നമസ്കാരം പ്രൈം ടൈം തുടങ്ങുന്നു ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ ദുബൈയിൽ കഴിഞ്ഞ മാസം ആത്മഹത്യ ചെയ്ത മലയാളി കുടുംബത്തിന്റെ മൃതദേഹം സംസ്കരിച്ചു സംസ്കാരം ഹിന്ദുമത ആചാരപ്രകാരം ഷാർജ വൈദ്യുതി ശ്മശാനത്തിൽ അടുത്ത ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ യു എ ഇയിൽ ഇരുന്നൂറിലധികം പള്ളികൾ നിർമ്മിക്കും വിവിധ എമിറേറ്റുകളിൽ പുതിയ പള്ളികളുടെ നിർമ്മാണം തുടങ്ങിയതായി യു എ ഇ മതകാര്യ മന്ത്രാലയം ഇറാഖിലെ സുന്നി വിമതർക്കെതിരായ വ്യോമാക്രമണം തുടരുമെന്ന് അമേരിക്ക വിമതരുടെ ആയുധ ശേഖരം വ്യോമാക്രമണത്തിൽ തകർത്തു ശക്തമായി തിരിച്ചടിക്കുമെന്ന് ഐ എസ് ഐ എസ് വിമതർ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ തോൽവിയെ ചൊല്ലി സി പി ഐ യിൽ വെട്ടിതിരത്തിൽ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി വെഞ്ഞാറമൂട് ശശിയെ മാറ്റി സി ദിവാകരനെ തരം താഴ്ത്തി പി രാമചന്ദ്രൻ നായരെ ജനയുഗം എഡിറ്റർ സ്ഥാനത്തു നിന്നും മാറ്റി പാർട്ടിക്ക് തെറ്റുപറ്റിയെന്ന് പന്നിൻ രവീന്ദ്രൻ കേരളമടക്കം ബി ജെ പിക്ക് സ്വാധീനമില്ലാത്ത സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പാർട്ടിയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുമെന്ന് അമിത്ഷാ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ലഭിച്ച അധിക വോട്ടുകൾ സീറ്റാക്കി മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കണം തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തോറ്റവരാണ് പാർട്ടിയെ ആക്രമിക്കുന്നതെന്ന് നരേന്ദ്രമോദി വാർത്തകളിലേക്ക് വിശദമായി ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തിരുവനന്തപുരത്തുണ്ടായ തോൽവിയെ ചൊല്ലി സി പി ഐ യിൽ വെട്ടിതിരത്തിൽ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി വെഞ്ഞാറമൂട് ശശിയെ മാറ്റി സി ദിവാകരനെ തരം താഴ്ത്തുകയും ചെയ്തു ജനയുഗത്തിന്റെ എഡിറ്ററായ പി രാമചന്ദ്രൻ നായരെ തൽസ്ഥാനത്തു നിന്നും മാറ്റി സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയത്തിൽ പാർട്ടിക്ക് തെറ്റ് സംഭവിച്ചു എന്ന് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പന്നിൻ രവീന്ദ്രൻ സമ്മതിച്ചു തിരുവനന്തപുരം ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിൽ സ്ഥാനാർത്ഥിയായിരുന്ന ബെന്നറ്റ് എബ്രഹാമിന്റെ തോൽവിയെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ച പാർട്ടി കമ്മീഷന്റെ കണ്ടെത്തലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സി പി ഐ കടുത്ത അച്ചടക്ക നടപടി സ്വീകരിച്ചത് തെറ്റുകാരെന്ന് കണ്ടെത്തിയ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി വെഞ്ഞാറമൂട് ശശിയെ തൽസ്ഥാനത്തു നിന്നും മാറ്റി സി ദിവാകരനെ സംസ്ഥാന എക്സിക്യൂട്ടീവിൽ നിന്ന് കൌൺസിലിലേക്ക് തരം താഴ്ത്തി ജനയുഗം എഡിറ്ററായിരുന്ന പി രാമചന്ദ്രൻ നായരെ ആ സ്ഥാനത്തു നിന്നും നീക്കം ചെയ്തു പാർട്ടിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആസ്തി സൽപേരാണെന്നും അത് തകർത്തതിനാണ് നേതാക്കൾക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിച്ചതെന്നും സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പന്നിൻ രവീന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു തിരുവനന്തപുരം മണ്ഡലത്തിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയർന്ന ആക്ഷേപങ്ങളെ ഈ നിലപാടോടെയാണ് പാർട്ടി സ്വീകരിച്ചത് തിരുവനന്തപുരം മണ്ഡലത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ പാർട്ടി നേതൃത്വത്തിന് വീഴ്ച സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇക്കാര്യത്തിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയ നേതാക്കൾക്കെതിരെ അച്ചടക്ക നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ സംസ്ഥാന കൗൺസിൽ ഏകകണ്ഠമായി തീരുമാനിച്ചു ഈ നേതാക്കന്മാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് തീരുമാനിച്ചത് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തു നിന്നും മാറ്റിയ വെഞ്ഞാറമൂട് ശശി പാർട്ടിയിൽ നിന്നും രാജിവെക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു സജീവ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ തുടരുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി അതേസമയം പാർട്ടിയിലെ വിഭാഗീയതയുടെ ഇരയാണ് താനെന്ന് പി രാമചന്ദ്രൻ നായർ പ്രതികരിച്ചു അതെല്ലാം ഈ പാർട്ടിക്കകത്തുള്ള ചില ആളുകൾ കെട്ടിച്ചമച്ച് ചാനലുകൾക്ക് കൊടുത്തതാണ് പാർട്ടിക്കകത്ത് ഒരു വിഭാഗീയതയുടെ ഒരു ആരംഭം കുറിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഭാഗമായി വാർത്തകൾ ഇവിടെ നടക്കുന്ന വാർത്തകളെല്ലാം വ്യക്തി അത്യ നടത്താൻ വേണ്ടി സി ദിവാകരൻ ദേശീയ കൌൺസിൽ അംഗമായതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിനെതിരായ കൂടുതൽ നടപടി ദേശീയ കൌൺസിലാകും തീരുമാനിക്കുക അച്ചടക്ക നടപടി നേരിടുന്ന നേതാക്കൾ തെറ്റുതിരുത്താൻ തയ്യാറാകണമെന്ന് പന്നിൻ രവീന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയത്തിൽ പാർട്ടിക്ക് തെറ്റുപറ്റിയെന്നും തിരുത്തൽ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു എൻ ടി വി യു എ ഇ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ തോൽവിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മൂന്ന് പേർക്കെതിരെയാണ് സി പി ഐ നടപടി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ മൂന്ന് പേരിൽ ഒതുങ്ങുന്നതാണോ തെറ്റ് എന്ന് പ്രൈം ടൈം പരിശോധിക്കുന്നു ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു ശ്രീ വി എസ് സുനിൽ കുമാർ സി പി ഐ നേതാവ് എം എൽ എ അഡ്വക്കേറ്റ് ജയശങ്കർ രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകൻ സി പി ഐ അംഗം തത്സമയം നമ്മളോടൊപ്പം സ്റ്റുഡിയോയിൽ ചേരുന്നു ബി എ നാസർ കോൺഗ്രസ് പ്രതിനിധി പി എം പ്രകാശൻ സി പി ഐ യുവകലാ സാഹിതി സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റി അംഗം സി പി ഐ പ്രതിനിധി ഇരുവരും തത്സമയം നമ്മളോടൊപ്പം സ്റ്റുഡിയോയിലുണ്ട് പ്രേക്ഷകർക്കും വിളിച്ച് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കാം സി പി ഐയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ കണ്ടെത്തൽ കൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി മാറുമോ എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യമായി ശ്രീ 
പി എം പ്രകാശിനിലേക്ക് ശ്രീ പ്രകാശൻ താങ്കളുടെ പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയാണ് പറയുന്നത് ചില തെറ്റുകളൊക്കെ സംഭവിച്ചു സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ നിർണയത്തിൽ ബെന്നറ്റ് എബ്രഹാമിനെ സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കിയതിൽ തെറ്റ് സംഭവിച്ചു എന്ന് താങ്കൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന തെറ്റ് എന്താണ് ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു കാലത്തും ഒരു തെറ്റും സംഭവിക്കാത്ത പാർട്ടിയാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി എന്ന് എന്നും എവിടെയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല സ്വാഭാവികമാണ് മനുഷ്യർ അടങ്ങുന്ന ഒരു സംഘമാണ് പാർട്ടി മനുഷ്യർക്ക് തെറ്റു പറ്റുക എന്നുള്ളത് സ്വാഭാവികമാണ് അങ്ങനെ എപ്പോഴെങ്കിലും തെറ്റു പറ്റി എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ അത് തിരുത്താനും അത് ജനങ്ങളോട് തുറന്നു പറയാനും ഉള്ള ആർജവത്വം എന്നും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ സംഭവത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സംബന്ധമായിട്ട് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തിരുവനന്തപുരത്തെ പാർട്ടി സ്ഥാനാർത്ഥിയെ നിർണയിക്കുന്നതിൽ ചില പിശകുകൾ അത് ആ സ്ഥലത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ആ പാർലമെൻറ്റ് സീറ്റിൽ തോൽവിയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന രീതിയിൽ ആയിപ്പോയി എന്നുള്ളൊരു വിലയിരുത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണക്കാരായി കണ്ടെത്തിയ പാർട്ടിയുടെ അന്വേഷണ കമ്മീഷണർ കണ്ടെത്തിയ വ്യക്തികൾക്കെതിരെയാണ് നടപടി എടുത്തത് അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉത്തരവാദിത്വം ആ സഖാക്കൾക്ക് എന്ത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒന്ന് ആ നടപടി നേരിട്ടത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി വെഞ്ഞാറമ്മൂട് ശശിയാണ് മറ്റൊന്ന് പി രാമചന്ദ്രൻ നായർ മറ്റൊന്ന് ദേശീയ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗം സി ദിവാകർ ഇവരുടെ പേരിലാണ് നടപടി എടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് നടപടി എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ തിരുവനന്തപുരം ജില്ല സാധാരണ രീതിയിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയം വരുമ്പോൾ പാർലമെൻറ്റിലേക്ക് ആവുമ്പോൾ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ അഭിപ്രായം തേടും അത് സംസ്ഥാന ലീഡർഷിപ്പ് ചർച്ച ചെയ്യും അങ്ങനെ ഏകകണ്ഠമായിട്ട് അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു പാനലാണെങ്കിൽ ദേശീയ നേതൃത്വം അതേപടി അംഗീകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു കീഴ്വഴക്കം ആ രീതിയിൽ ഈ ചർച്ച നടന്ന നടന്ന സമയത്ത് തിരുവനന്തപുരത്തെ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയിൽ ഈ ചർച്ച നടന്നപ്പോൾ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളുടെ വികാരത്തിന് വിരുദ്ധമായോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ പങ്കെടുത്ത പാർട്ടിയുടെ ജി സ്റ്റേറ്റ് ലീഡർഷിപ്പിൽ നിന്ന് ആ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ചാർജുകാരനായി പോയ രണ്ട് വ്യക്തികൾ ഒന്ന് ദേശീയ കമ്മിറ്റി ദേശീയ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗം സി ദിവാകരനും സംസ്ഥാന എക്സിക്യൂട്ടീവിലുള്ള പി രാമചന്ദ്രനുമാണ് ആ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തത് അവർ ആ യോഗത്തിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവിടുത്തെ ജില്ലാ കൗൺസിൽ അംഗങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം രൂപീകരിക്കുന്നതിന് പകരം ചില അഭിപ്രായങ്ങൾ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഒരു വിഷയം അതുകൂടാതെ ഈ ജില്ലാ എം എൽ എമാർ ഇതിൽ പങ്കെടുത്ത ദേശീയ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗമായിട്ടുള്ള സി ദിവാകരൻ എം എൽ എ ആണ് നിയമസഭാ കക്ഷി നേതാവാണ് അങ്ങനെ എം എൽ എ ആയിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി പാർലമെൻറ്റിലേക്ക് മത്സരിക്കാൻ ഒരു സാധ്യതയും ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരു കീഴ്വഴക്കവും ഇല്ല അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ പ്രത്യേകം പാർട്ടി തീരുമാനിച്ചിരിക്കണം അതൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു സാഹചര്യത്തിൽ അതിൽ പങ്കെടുത്ത സി ദിവാകരൻ അടക്കമുള്ളവർ സി ദിവാ സി സി ദിവാകരൻ്റെ പേരടങ്ങുന്ന ഒരു പാനൽ പാസ്സാക്കി കൊണ്ടുവന്ന് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റിൻ്റെ മുന്നിൽ വയ്ക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി യെസ് അവ്യാജ പാനൽ ഉണ്ടാക്കി തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് തങ്ങളുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നു വ്യാജ പാനൽ എന്നല്ല പറഞ്ഞത് ആ അംഗങ്ങളുടെ മേലിൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ആ പാനൽ അങ്ങനെ അഭിപ്രായം വരുമ്പോൾ ആയിരിക്കുമ്പോൾ മത്സരിക്കാൻ പോകുന്നില്ല എന്നിട്ടും അങ്ങനെ നിർദ്ദേശം വന്നാൽ അദ്ദേഹം അത് അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് അതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കേണ്ടത് ഒഴിവാക്കേണ്ടതായിരുന്നു അത് ഉണ്ടായില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരു വിഷയം യെസ് ശരി ബി എൻ ആസർ ഇന്ന് ഏതായാലും സി പി ഐ മൂന്ന് പേരെ അവരവരുടെ തരം താഴ്ത്തുകയോ അല്ലെങ്കിൽ പുറത്താക്കുകയോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നടപടി എടുത്തിരിക്കുന്നു സി പി ഐയുടെ നടപടിയെ താങ്കൾ എങ്ങനെ കാണുന്നു ഈ പ്രശ്നം വളരെ ഗൗരവമായി കാണേണ്ട ഒന്ന കേരളത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ആദ്യമായാണ് ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിയിൽ നിന്ന് ഒരു വലിയ തുക വാങ്ങിക്കൊണ്ട് സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം നൽകുന്നത് നമുക്കറിയാം സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ബെനറ്റ് അബ്രഹാമിനെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ മീഡിയകളൊക്കെയും പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ ജനങ്ങൾക്കറിയില്ല ജനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിനും അറിയില്ല അന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞ ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഇത് പേയ്മെൻറ്റ് സീറ്റാണ് അദ്ദേഹത്തിനെ നിർത്തുന്നത് ശരിയല്ല സ്വാശ്രീയ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്കെതിരെ കേരളത്തിലെ സി പി ഐയിലെ യുവജന വിഭാഗങ്ങൾ അടക്കമുള്ള ആളുകൾ നിരവധി സമരങ്
പക്ഷെ ഇപ്പൊ സി പി ഐയുടെ അന്വേഷണ കമ്മീഷൻ തന്നെ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹം പാർട്ടിക്ക് ഒരു കോടി എഴുപത്തി അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ നൽകിയിരിക്കുന്നു കേരള ചരിത്രത്തിൽ കേട്ട് കേൾവിയില്ലാത്ത കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ സമയത്ത് നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായി അറിയാം ഈ ഒരു സീറ്റ് മാത്രമല്ല ക്രിസ്റ്റി ഫെർണാണ്ട് ശരണാകുളത്ത് അദ്ദേഹം പേയ്മെന്റ് സീറ്റാണെന്നുള്ള ആരോപണമുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് പാർട്ടിയുടെ ഏതെങ്കിലും ചെറിയ നേതാക്കളെ പുറത്താക്കി കൊണ്ട് തീരുന്ന പ്രശ്നമല്ല വളരെ വ്യക്തമായി അന്വേഷിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇത് വളരെ സങ്കീർണമായ ഒരു പ്രശ്നമാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സാമ്പത്തികപരമായി കഴിവുള്ള ആളുകൾക്ക് ഒരു വലിയ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയെ വിലക്കെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ള നില നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തിന്റെ അധപ്പതനത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു സി പി ഐയെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഇതുപോലുള്ള ഒരു ആരോപണങ്ങൾ ഇതിനു മുമ്പിൽ കേട്ടിട്ടില്ല അപ്പൊ സി പി ഐയുടെ പഴയകാല നേതാക്കളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ നേതാക്കളിൽ നിന്ന് കേരളത്തിലുണ്ട് എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ് ഈ തീരുമാനം എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മുൻപൊരിക്കലും കേൾക്കാത്ത തെറ്റ് സി പി ഐക്ക് സംഭവിച്ചപ്പോൾ ആ തെറ്റ് തിരുത്താനുള്ള ചില നടപടികൾ സി പി ഐ സ്വീകരിച്ചു എന്ന് അതിനെ കാണുകയും ചെയ്യാം ശ്രീ പ്രകാശൻ ഇപ്പോൾ താങ്കൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇന്ന ഇന്ന കാരണങ്ങളാണ് കമ്മീഷൻ പാർട്ടി കമ്മീഷൻ കണ്ടെത്തിയത് എന്ന് പറയുന്നു ശരി സമ്മതിച്ചു ഈ പറയുന്ന രണ്ടു പേരാണ് ജില്ലാ കൗൺസിലിൽ പങ്കെടുത്തതും സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ കാര്യങ്ങൾ പറയുകയൊക്കെ ചെയ്ത് അംഗീകരിക്കുന്നു പക്ഷേ ഇവർ മൂന്ന് പേർ വിചാരിച്ചാൽ സി പി ഐയുടെ ഒരു ലോക്സഭാ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ നിശ്ചയിക്കാൻ കഴിയുമോ അതിനു മുകളിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ ചെല്ലണ്ടേ അങ്ങനെ എഴുതി ചേർക്കപ്പെട്ട ആളുടെ പേരാണോ ഇത് പരിശോധി എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ ബന്ധപ്പെട്ട കമ്മിറ്റികളും നേതാക്കളും പാർട്ടിക്ക് വേറെ ഇല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ വ്യവസ്ഥാപിതമായ ഒരു രീതി തന്നെയാണ് അതാത് ഘടകം അംഗീകാരം കൊടുക്കണമെന്നുള്ളത് ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് എന്താ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ജില്ലാ കൗൺസിലിൽ നിന്ന് അവരൊരു പാനൽ കൊണ്ടുവരികയും ആ പാനൽ സംസ്ഥാന സമിതിയിൽ വച്ചപ്പോൾ പല രീതി പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും അത് മത്സരിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒന്ന് എം എൽ എ ആണ് മറ്റൊന്ന് മുമ്പ് മത്സരിച്ച് തോറ്റൊരു വ്യക്തിയാണ് മറ്റൊന്ന് പാർട്ടി സെക്രട്ടറിയാണ് അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ ആ പാനൽ തള്ളിക്കളഞ്ഞതിന് ശേഷം വീണ്ടും ജില്ലാ കൗൺസിൽ കൂടി അവർ ബെന്നറ്റിന്റെ പേര് അംഗീകരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവരാണ് ഉണ്ടായത് അതിന് എന്ത് സാഹചര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാലും എന്ത് കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞാലും ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ അത് തെറ്റാണ് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഞാൻ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ അന്ന് എന്താണ് ഈ സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് ഉണ്ടായ ഉത്തരവാദിത്വം അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ സംഭവിച്ചത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബെന്നറ്റ് അവിടെ ഒരുപാട് സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്ന ഒരു ഡോക്ടറാണ് പാവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചികിത്സ ഫ്രീ ആയിട്ട് നൽകുന്നു അങ്ങനെ ജനങ്ങൾ ജനങ്ങളാൽ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് സാധാരണക്കാരും പാവപ്പെട്ട ആളുകളുടെയും കണ്ണിലുണ്ണിയാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവർ സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ ഈ വിഷയം അവതരിപ്പിക്കുകയും അവരുടെ അംഗീകാരം നേടിയെടുക്കുകയോ ചെയ്തത് എന്തു തന്നെ വന്നാലും ഈ സ്ഥാനാർത്ഥി നിന്നാൽ ജയിക്കുമെന്നുള്ളൊരു പ്രചരണം അല്ലെങ്കിൽ അത് തെറ്റായ കാര്യമാണ് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചു തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം പിന്നെ അവിടെ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ഉള്ളത് ഉള്ളത് എല്ലാം തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള ആളുകളല്ല ഈ സ്ഥാനാർത്ഥി നേരിട്ട് അറിയുന്ന അവരല്ല ഈ സഖാക്കൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവർ പറഞ്ഞ വാക്കിനെ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അതിന് അംഗീകാരം കൊടുത്തു ധാർമ്മികമായ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം സെക്രട്ടേറിയറ്റിനുണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്തെ കുറിച്ച് നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്ന ആളുകളായിരിക്കണമെന്നില്ല സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ എന്ന് താങ്കൾ പറയുന്നതിനെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പന്നൻ രവീന്ദ്രൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് മത്സരിച്ച് ജയിച്ച ആളാണ് രണ്ട് കാനം രാജേന്ദ്രൻ തിരുവനന്തപുരത്തെ കുറിച്ച് നന്നായി നന്നായി അറിയാവുന്ന ആളാണ് വിനോയ് വിശ്വം തിരുവനന്തപുരത്ത് ജീവിച്ച് മന്ത്രിയായി നടക്കുന്ന ആള് കെ പി രാജേന്ദ്രൻ തിരുവനന്തപുരത്തെ കുറിച്ച് അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുള്ള നേതാക്കൾ സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇതൊക്കെ വളരെ കൃത്യമായി അറിയാവുന്ന സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിൽ ഉള്ള ആളുകളുടെ കൈയിന്റെ ഇടയിലൂടെ ചാടിപ്പോയി കുതിരി ചാടിപ്പോയി സി പി ഐക്ക് ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥി അവിടെ ഉണ്ടാകുമോ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുമോ യുക്തിയില്ലല്ലോ ഇതിൽ അല്ലല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കില്ല താങ്കൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓ ഈ സഖാക്കൾ പി രാമചന്ദ്രൻ നായരായാലും സി ദിവാകരനായാലും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടപ്
ശ്രീ ജയശങ്കർ കേൾക്കാമോ കേൾക്കാമല്ലോ സുരേഷ് കേൾക്കാമല്ലോ ഞാൻ പറയാം ഇത് ഇന്ന് പരക്കെ ചോദിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ആണ് സ്ഥാനാർത്ഥികൾ നിശ്ചയിച്ചത് എന്നിരിക്കെ മൂന്ന് പേരെ മാത്രം എങ്ങനെ കുറ്റക്കാരായി കണ്ടെത്താൻ കഴിയും എന്നൊരു ചോദ്യം പരക്കെ എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ ചാനലുകാരും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇതിൽ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിൽ ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിയെ തീരുമാനിക്കുന്നതിനൊരു നടപടിക്രമം അത് സാധാരണ കഴിയിൽ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയിൽ നിന്നാണ് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുക അവര് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ഒരു ഒരു പാനൽ കൊടുക്കും ഒരാളുടെ പേരിൽ കൊടുക്കും മൂന്ന് പേരുടെ ഒരു പാനൽ കൊടുക്കും ആ പാനല് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി സംസ്ഥാന എക്സിക്യൂട്ടീവ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയേറ്റ് ഇങ്ങനെ ഉപരി ഘടകങ്ങൾ ആദ്യം പരിശോധിക്കും പിന്നീട് സംസ്ഥാന കൌൺസിൽ അംഗീകരിക്കും ഏറ്റവും ഒടുവിൽ പാർലമെന്റ് സ്ഥാനാർത്ഥി ആയതുകൊണ്ട് നാഷണൽ കൌൺസിലും ഇത് അംഗീകരിക്കും പക്ഷെ ഈ നാഷണൽ കൌൺസിലിന്റെ റോൾ വളരെ പരിമിതമാണ് അത് കാരണം ഇവിടെയുള്ള സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ മെറിറ്റ് ഡീമെറിറ്റ് ഒന്നും ദേശീയ തലത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റില്ല അതൊരു നടപടിക്രമം മാത്രമാണ് വലിയ തർക്കമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചർച്ച അങ്ങോട്ട് പോകും ഇവിടെ തിരുവനന്തപുരത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള സംഭവിച്ച എന്താ വെച്ചാൽ സംഗതി വളരെ വിചിത്രവും രസകരവുമാണ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയിൽ സഖാവ് വെഞ്ഞാറമൂട് ശശിയാണ് സെക്രട്ടറി ആയിരിക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാവാണ് ഇപ്പോൾ നടപടിക്ക് വിധേയനായിട്ടുള്ള പി രാമേന്ദ്രൻ നായർ അദ്ദേഹം നേരത്തെ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന ആളാണ് ഇപ്പോൾ സംസ്ഥാന എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗമാണ് പിന്നെ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും പ്രബലനായ നേതാവാണ് സി ദിവാകരൻ അദ്ദേഹം മുൻ മന്ത്രിയാണ് സി പി ഐയുടെ പാർലമെന്ററി പാർട്ടി ലീഡറാണ് നമുക്കറിയാവുന്ന പോലെ നാഷണൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് മെമ്പറുമാണ് നാഷണൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എന്ന് വെച്ചാൽ സി പി എമ്മിലെ പോളിംഗ് ബ്യൂറോയ്ക്ക് തുല്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥാനമാണ് നൽകുന്നത് അത്ര വലിയ നേതാവാണ് അങ്ങനെ ഈ മൂന്ന് പേർ കൂടി ഇവർ ചെയ്തത് വളരെ രസകരമായ ഒരു വലിയ തട്ടിപ്പ് ഒരു കുതന്ത്രമാണ് അതെന്താ വെച്ചാൽ മൂന്ന് പേരുടെ പാനൽ ഉണ്ടാക്കണ്ടേ ഈ പാനൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയത് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു കാരണവശാലും സ്ഥാനാർത്ഥി ആകാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത മൂന്ന് പേരുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി ഒരാൾ പന്നിൻ രവീന്ദ്രൻ പന്നിൻ രവീന്ദ്രൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് മത്സരിക്കില്ല നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പിന്നെ ഒരാൾ ദിവാകരൻ തന്നെയാണ് ദിവാകരൻ പാർലമെന്ററി പാർട്ടി ലീഡറായിരിക്കുന്ന ആളാണ് അദ്ദേഹം പിന്നെ പാർലമെന്റിലേക്ക് മത്സരിക്കും ഒരിക്കലും മത്സരിക്കില്ല മൂന്നാമത്തെ ആൾ കഴിഞ്ഞ തവണ മത്സരിച്ച് ഒരു ലക്ഷം വോട്ടിന് പരാജയപ്പെട്ട പി രാമേന്ദ്രൻ നായർ അദ്ദേഹത്തെയും സ്ഥാനാർത്ഥിയാകുന്ന പ്രശ്നം കുടിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ സ്ഥാനാർത്ഥിയാകാൻ ഒരു സാധ്യതയുമില്ലാത്ത മൂന്ന് പേരുടെ പേര് ഇവർ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയിൽ അവതരിപ്പിച്ച് ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയിൽ പാസ്സാക്കിയെടുക്കും അപ്പൊ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയിൽ വന്നപ്പോൾ അവിടെ ബെന്നറ്റ് അബ്രാമിന്റെ പേര് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന സകല ആളുകളും അപ്പ അതിനെ എതിർക്കും ഈ പേര് ബേ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അവരെ എതിർക്കും അവരെ എതിർത്തു ഒരു കാരണവശാലും ഇയാളെ ആക്കരുത് എന്ന് അവിടെ തീരുമാനിച്ചു ഒരു കാരണവശാലും സ്ഥാനാർത്ഥി ആക്കരുത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയും ജില്ലാ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗീകരിച്ച തീരുമാനിച്ച ഒരാളുടെ പേര് ഇവർ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയിൽ ഒത്തിരിപ്പ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായിട്ട് കൊടുക്കും കാരണം ഈ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗീകരിച്ച മൂന്ന് പേരും തള്ളിപ്പോകുമല്ലോ കാരണം അത് പോകുന്ന സാധ്യതയില്ലാത്ത ആൾക്കാരാണല്ലോ മത്സരിക്കാൻ ഒരു താല്പര്യവും ഇല്ലാത്ത പന്നി രവീന്ദ്രൻ മത്സരിക്കാൻ പറ്റാത്ത ദിവാകരൻ പിന്നെ കഴിഞ്ഞ തവണ മത്സരിച്ച് തോറ്റ രാമേന്ദ്രൻ ഈ ഒരു സാഹചര്യം മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് ദിവാകരൻ അദ്ദേഹം നാഷണൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കൌൺസിൽ മെമ്പറാണ് അദ്ദേഹം സംസ്ഥാന എക്സിക്യൂട്ടീവിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവിൽ നിന്നാണ് താഴത്തേക്ക് വരിക എക്സിക്യൂട്ടീവിൽ ബെന്നറ്റ് അബ്രാമിന്റെ പേര് കൊടുത്തപ്പോൾ അവിടെ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത പതിനെട്ട് പേരിൽ പതിനാറ് പേരും ഇതിനെ എതിർക്കും പതിനാറ് പേരെ എതിർത്തു എന്ന് മാത്രമല്ല അഞ്ചു പേര് കടലാസിൽ രേഖാമൂലം വിയോജന കുറിപ്പ് എഴുതി അത് മുല്ലക്കർ രത്നാരുടെ അടക്കമുള്ള ആളുകൾ വി എസ് സുനിൽ കുമാർ വി പി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ആർ ലതാദേവി ഇങ്ങനെ അഞ്ചു പേര് അഞ്ചു പേരും വേറെ കുറെ ചെറുപ്പക്കാരാണ് മുല്ലക്കർ ഒഴിച്ച് ബാക്കി അഞ്ചു പേരും ചെറുപ്പ നാല് പേരും ചെറുപ്പക്കാരാണ് ഇവര് വിയോജന കുറിപ്പ് എഴുതി ഞങ്ങൾ ഈ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ ഒരു കാരണവശാലും അംഗീകരിക്കുന്നില്ല ഇയാളെ മത്സരിപ്പിച്ച് തോറ്റാതെ ഇതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഇയാളെ ഇയാളുടെ പേര് പ്രപ്പോസ് ചെയ്യുന്നവർക്കായിരിക്കും എന്ന് എഴുതി വെച്ചു ഇതൊന്നും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് മനസ്സിലായില്ലേ ശ്രീ ജയശങ്കർ ശരി ഇത്തരത്തിൽ ഈ പറയുന്ന മൂന്ന് പേർ കുതന്ത്രം കാണിച്ച് ഇങ്ങനെ ബെന്നറ്റ് എബ്രഹാമിന്റെ പേര്
അപ്പൊ ആ നിലക്ക് സി പി എംകാരുടെ ഒരാളായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം അവതരിക്കുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തെ സ്ഥാനാർത്ഥിയായിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത് സി പി എമ്മിന്റെ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ആയിരിക്കുന്ന കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രനും പിന്നെ മുൻ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ആയ ആനാവൂർ നഗപ്പൻ കൂടിയാണ് ഏ അങ്ങനെ സി പി എംകാരനായി വന്ന ആളെ സി പി ഐ കാരെ എടുത്ത് പൊക്കത്ത് വെച്ച് അദ്ദേഹത്തെ സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കിയാണ് കൊണ്ടുവന്നത് അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് പേര് വഹിച്ച പങ്ക് വളരെ വ്യക്തമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ സി പി ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റിനെ ശാസിച്ചു അവർ വേണ്ടത്ര ജാഗ്രത പുലർത്തിയില്ല എന്ന കാരണത്താൽ ഈ മൂന്ന് പേർക്കുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം പൊളിറ്റിക്കൽ അല്ല ഇവരുടെ പേഴ്സണൽ ലയബിലിറ്റിയാണ് മറ്റൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണ് ഇതാണ് നമ്മളെ വ്യത്യാസം അല്ല പക്ഷേ പക്ഷേ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് താങ്കൾ പറയുന്നത് പോലെ പൊളിറ്റിക്കൽ ലയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോലും ഒരു ന്യായീകരണം ഇവർ അവരുടെ മുന്നിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടാകാം അത് എന്ത് എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത വിഷയം വരുന്നത് അവിടെയാണ് പെയ്ഡ് സീറ്റ് എന്നുള്ള വിഷയം വരുന്നത് ഈ പറയുന്ന മൂന്ന് പേര് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ആണെങ്കിലും പി രാമചന്ദ്രൻ നായരാണെങ്കിലും സി ദിവാകരനാണെങ്കിലും അവർക്കും ഒരു കാരണം ഉണ്ടാകും എന്ത് അവർക്ക് ലഭിച്ചിട്ട് എന്ത് എന്ത് കിട്ടി ഈ പറയുന്ന ബെന്നറ്റ് എബ്രഹാം എന്ന് പറയുന്ന ആളെ സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കാൻ ഈ മൂന്ന് പേർക്ക് എന്ത് കിട്ടി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിനുള്ള ഉത്തരവ് എന്തായിരിക്കും അത് അതിന്റെ ഉത്തരം പറയാം എത്ര ഏത് ചോദ്യം വേണം ചോദിച്ചു എന്റെ കയ്യിൽ റെഡിമേഡായിട്ട് ഉത്തരങ്ങൾ ഇരിക്കില്ല കാരണം എനിക്കിതിന്റെ ഉള്ളും പുറവാറിയാം ഈ ബെന്നറ്റ് എബ്രഹാമിനെ സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ പറഞ്ഞു കേട്ടപ്പോൾ എതിർത്താവാറ് ഞാൻ എന്നിട്ട് ഏറ്റത്ര ധാർമ്മികമായ ഒരു അവകാശം ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ഒരാൾക്ക് ഇതിനെ എതിർക്കാനില്ല കാരണം ഏറ്റവും ആദ്യം എതിർത്തത് ഞാനാണ് മനസ്സിലായി ഞാനിതിന്റെ ഉള്ളും പുറവും എനിക്കറിയാം ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ വന്നു പോരാത്തത് എനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഇതിൽ എന്താ സംഭവിച്ചത് ബെന്നറ്റ് എബ്രഹാമിനെ സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കാൻ താല്പര്യം സി പി എമ്മിനായിരുന്നു സി പി എമ്മിനേക്കാൾ താല്പര്യം തിരുവനന്തപുരത്തെ സി എസ് ഐ സഭയ്ക്കായിരുന്നു കർമ്മരാജ് രസാലം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കുമാനാണ് തിരുവനന്തപുരത്തെ സി എസ് ഐ ബിഷപ്പ് ഈ ചാൾസ് നാടാർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ മുമ്പ് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് സ്ഥിരമായി ജയിച്ചിരുന്നു നാടാർ വോട്ടുകൾ ഏകോപിപ്പിച്ച് പിന്നീട് ആ സി പി ഐ നാടാർ സമുദായത്തിന്റെ ഇന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയതാണ് അവർ കഴിഞ്ഞ തവണ വിജയൻ തോമസിനെ സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കി സീറ്റ് പിടിച്ച് തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു അപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ശശി തരൂര് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ക്രാഷ് ലാൻഡ് ചെയ്ത് വിജയൻ തോമസിനെ ഔട്ടാക്കി കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി വഴിക്ക് ഇത്തവണ ശശി തരൂർ പെണ്ണ് കേസിൽ പെട്ടു സുനന്ദ പുഷ്കറിന്റെ പ്രശ്നം വന്നു അദ്ദേഹത്തിന് സീറ്റ് കിട്ടുകയില്ല എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ സി എസ് ഐ സഭക്കാർ വീണ്ടും അവിടെ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തി കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയില് അവർ നടക്കുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ സി പി എമ്മിനെ പിടിച്ചു ശശി തരൂർ വീണ്ടും സ്ഥാനാർത്ഥിയായപ്പോൾ സി പി എംകാർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചാൽ രക്ഷയില്ല ഈ സീറ്റ് സി പി ഐടെ ആയിരുന്നു ചോദിച്ചു അപ്പൊ സി പി ഐ കാരെ സമീപിച്ചു അങ്ങനെയാണ് സി പി ഐ ഈ സീറ്റ് ഒരു സി എസ് ഐ കാരനായ ഒരു നാടാർക്ക് കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു സാമുദായികമാണ് സാമ്പത്തിക ബന്ധനക്കാളും അല്ല പക്ഷേ പക്ഷേ അവിടെ വീണ്ടും വിഷയം വരുന്നത് പി രാമചന്ദ്രൻ നായർ പറയുന്നു ഒന്ന് ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും വിചാരിച്ചാൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിയെ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയില്ല ഞങ്ങൾക്ക് മുകളിലുള്ള സംസ്ഥാന സമിതിയും സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയുമുണ്ട് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയാണ് ഇതിലെ നാലാമൻ എന്ന് പി രാമചന്ദ്രൻ നായർ പറയുന്നു ഒന്ന് രണ്ട് പാർട്ടിയിൽ വിഭാഗീയത തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ആ വിഭാഗീയതയുടെ വളരെ കൃത്യമായ ഇരയാണ് ഞാൻ ചില ക്ഷുദ്രജീവികൾ പാർട്ടിയിലുണ്ട് അങ്ങനെ ക്ഷുദ്രജീവികൾ ഉണ്ടോ പാർട്ടിയിൽ നാലാമത്തെ കണ്ണിയാണോ പന്ന്യൻ രവീന്ദ്രൻ താങ്കൾ ഉള്ളും പുറവും അറിയാവുന്ന ഒരാൾ എനിക്ക് പന്ന്യൻ രവീന്ദ്രനെ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല സുരേഷ് എനിക്ക് പറയാം അതിനു മുമ്പായിട്ട് ഞാനിത് പറഞ്ഞ് പൂർത്തിയാക്കിക്കോട്ടെ ഇനി ഈ ബെന്നറ്റ് അബ്രാമിനെ സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കുന്നതിന് സി എസ് ഐ കാരുടെ താല്പര്യവും സി പി എം കാരുടെ താല്പര്യവും ഞാൻ പറഞ്ഞത് സി പി ഐ കാരുടെ താല്പര്യം എന്താണ് അവർക്ക് എന്താണ് ലാഭം ഇയാളെ സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കുന്നത് കൊണ്ട് വഴിയെ പോകുന്ന ഒരു നാടാരെ പിടിച്ചിട്ട് ആ നമ്മുടെ സഖാവ് ഇഷ്ടത്തിന് വോട്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറയാനുള്ള ഒരു ചളിപ്പ് വേണ്ടേ ഒരു ഉളുപ്പ് വേണ്ടേ ആ ഉളുപ്പില്ലാതെ ഇവർ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കിയത് ആ കഥ കൂടി കേൾക്കും എന്നിട്ട് ഞാൻ പന്ന്യൻ രവീന്ദ്രന്റെ പങ്കിലേക്ക് വരാം സി പി ഐയെ സംബന്ധിച്ചിടം ഈ സീറ്റ് എങ്ങനെയെങ്കിലും ജയിക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമായിരുന്നു കാരണം പാർട്ടിയുടെ ദേശീയ അംഗീകാരം തന്നെ നഷ്ടപ്പെടാൻ പോകുന്നു കേരളത്തിൽ ജയിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു സീറ്റാണ് തിരുവനന്തപുരം അ
അടക്കമുള്ളവർ സത്യത്തിൽ തുള്ളിയിൽ ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിയെ കിട്ടിയതല്ലേ ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചു ഇതാണ് സത്യത്തിൽ പറ്റിയത് അപ്പോൾ ആ കച്ചവടത്തെ എതിർത്തവരാണ് വി എസ് സുനിൽ കുമാർ മൂലകര രത്നകരൻ വി പി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ എന്ന് വേണ്ട പാർട്ടിയിലുള്ള ബാക്കി എല്ലാവരും എതിരാ ഇത് വിഭാഗീയതയിലൊന്നും പ്രശ്നമില്ല പാർട്ടിയിൽ വിഭാഗീയത ഇല്ലെന്നില്ല പറഞ്ഞേ വിഭാഗീയതയൊക്കെ ഉണ്ടാകും പക്ഷെ എടുത്ത് യഥാർത്ഥ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മൂന്ന് പേര് കൂടി പാർട്ടിയെ വിറ്റു പാർട്ടിയെ വഞ്ചിച്ചു എന്ന തോന്നൽ ഇലക്ഷന് മുമ്പേ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറയാം ഇനി ബെന്നറ്റ് അബ്ര രാമേന്ദ്രൻ നായർ പറഞ്ഞാൽ ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതായത് ബെന്നറ്റ് അബ്രാമിനെ തോൽപ്പിച്ചത് സി പി ഐ കാർ തന്നെയാണ് സി പി ഐ കാർ മാത്രമല്ല സി പി ഐ കാരും സി പി എം കാരും ഇടതുപക്ഷക്കാരും ഇടതുപക്ഷ ആശയം വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകൾ ആരും ഇയാൾക്ക് വോട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല അതൊരു സത്യമാണ് അവർ വോട്ട് ചെയ്യുകയുമില്ല അവർ വോട്ട് ചെയ്യാഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് പാർട്ടിക്ക് പറ്റിയ തെറ്റ് പാർട്ടിക്ക് മനസ്സിലായത് പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ പാർട്ടി അനുഭാവികൾ ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആളുകൾ എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഒരു ഏഴാം കൂലിക്ക് വോട്ട് ചെയ്യുകയില്ല വളരെ കൃത്യമാണ് ശ്രീ ജയശങ്കർ ഒരു കാര്യവും കൂടെ ഈ പറയുന്നത് പോലെ സാമുദായികം സാമ്പത്തികം ഇത് രണ്ടും തിരുവനന്തപുരത്ത് സംഭവിച്ചു സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയത്തിൽ ഏതായാലും സി പി ഐ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഈ പറയുന്നത് പോലെ പന്നിൻ രവീന്ദ്രനൊക്കെ സംസ്ഥാനത്ത് നേതൃത്വം നൽകുമ്പോൾ ആ കുറെ കൂടി ജാഗ്രതയൊക്കെ കാണിച്ച് ആളുകൾക്ക് പന്നി വളരെ കൃത്യമായി എടുത്തു പറയുന്നുമുണ്ട് പാർട്ടിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പാദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് പൊതുജനങ്ങൾക്കുള്ള വിശ്വാസമാണ് ആ വിശ്വാസം ഇല്ലാതെ ആക്കരുത് കളഞ്ഞു കുളിക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നു എല്ലാവർക്കും അതിൽ തെറ്റുപറ്റിയ അദ്ദേഹത്തിന് അടക്കം തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാവർക്കും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ രാഷ്ട്രീയമായ ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ട് വ്യക്തിപരമായ ഉത്തരവാദിത്വം ഈ പറഞ്ഞ മൂന്ന് പേർക്കാണ് കാരണം പാർട്ടി വെറുതെ പറയല്ലോ വെറുതെ വഴി പോകുന്ന മൂന്ന് പേര് ശിക്ഷിക്കല്ല ഇത് ഒരു വിഷയമാകുന്നു എന്നെ പോലുള്ളവർ ആദ്യം പറയുന്നു ബാക്കിയുള്ളവർ ഇലക്ഷൻ കഴിയുമ്പോൾ പറയുന്നു സ്റ്റേറ്റ് കൗൺസിൽ കൂടുമ്പോൾ വലിയ ചർച്ചയാവുന്നു പാർട്ടി അന്വേഷണ കമ്മീഷൻ നിയമിച്ചു അന്വേഷണ കമ്മീഷൻ മുൻവിധി ഇല്ലാത്ത അന്വേഷണമാണ് നടത്തുന്നത് ആ അന്വേഷണത്തിൽ പന്നി രവീന്ദ്രനെതിരെ തെളിവ് കിട്ടിയെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ ശിക്ഷിക്കുമായിരുന്നു ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം സി പി ഐയുടെ നാഷണൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് മെമ്പറാണ് ദിവാകരൻ നാഷണൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എന്ന് വെച്ചാൽ സി പി എമ്മിന് പോളിറ്റ് ബ്യൂറോയ്ക്ക് തുല്യമാണ് അത്ര വലിയ നേതാവിനെ പോലും കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കാൻ ഈ കമ്മിറ്റിക്ക് സാധിച്ചു അതെങ്ങനെ സാധിച്ചു സി പി എമ്മിനാണ് ഈ നടക്കൂ പിണറായി വിജയനെതിരായിട്ട് റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്താൽ അവൻ അമ്പത്തൊന്ന് വെട്ടായിരിക്കുമോ അമ്പത്തിരണ്ട് വെട്ടായിരിക്കും കിട്ടുമോ നിങ്ങൾ എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ കോൺഗ്രസിന് പറ്റുമോ മഹാനായ മഹാനായ എ കെ ആന്റണി അന്വേഷണം നടത്തിയ റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്തില്ലേ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി എന്തുകൊണ്ട് തോറ്റു സോണിയാഗാന്ധിയുടെ കുറ്റമല്ല രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ കുറ്റമല്ല മറ്റുള്ള ആളുകളുടെ കുറ്റമാണ് കോൺഗ്രസ് വോട്ട് ചെയ്യാത്ത ജനങ്ങളുടെ കുറ്റമാണെന്നാണ് ആരോടി പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായില്ലേ വളരെയധികം നന്ദി ജയശങ്കർ വളരെയധികം നന്ദി അഡ്വക്കേറ്റ് ജയശങ്കർ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തതിൽ ശ്രീ ബി എൻ ആസർ വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ എന്തുകൊണ്ട് തോറ്റു എന്ന് കണ്ടെത്താനും ആ തോൽവിക്ക് കാരണക്കാരായ മൂന്ന് പേരാണെന്ന് കണ്ടെത്തുകയും അവർക്കെതിരെ നടപടി എടുക്കാനുള്ള ഒരു ആർജവും കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതാണ് സി പി ഐ എ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യം എന്ന് ജയശങ്കർ പറയുന്നു സി പി ഐയുടേത് എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യമാണെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ളൊരു സംഭവം നിങ്ങൾ മറ്റു നിലയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടും ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് വേണ്ടി ഇത്ര കോടി രൂപ കിട്ടി എന്ന് വ്യക്തമായ തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്വന്തം പാർട്ടിക്കാർ തന്നെ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തുന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ ഏറ്റവും വ്യാപ്തമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വ്യക്തമാക്കിയത് കൊണ്ടാ നടപടി വന്നത് അപ്പൊ നടപടിയിൽ പോലും രാഷ്ട്രീയപരമായ ചില ആളുകൾ മാറ്റി നിർത്തുന്ന ഒരു സംവിധാനം സി പി ഐ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു നമുക്കറിയാം ഒരു സംഘടന സംഘടനയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം നിർണയിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ സെക്രട്ടേറിയറ്റിന്റെ ചീഫ് ആയിരിക്കുന്ന സെക്രട്ടറിയെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയെ അതിൽ നിന്ന് ഉൾപ്പെടുത്താതെ ഏതാനും വ്യക്തികൾക്ക് ഇതിൽ നടപടി ഇതിൽ പിന്നെ പങ്കാളിത്തം വരില്ല പ്രത്യേകിച്ച് പന്ന്യൻ രവീന്ദ്രൻ അറിയാതെ ഒരു കാര്യം കേരളത്തിന്റെ ഈ പിന്നെ സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയത്തിൽ സംഭവിക്കില്ല അപ്പൊ പന്ന്യൻ രവീന്ദ്രനെ ഒഴിവാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ആളുകളെ ഒഴിവാക്കുക എന്നിട്ട് നടപടി അത് തീർച്ചയായും അതിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണം നടത്തണം അപ്പൊ ഇതുപോലുള്ളൊരു സംഭവം ഇതുപോലെ കോൺഗ്രസിന്റെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഇപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞല്ലോ കോൺഗ്രസിന്റെ
ഇങ്ങനെ ഒരു നിർദ്ദേശമാണ് ഈ മൂന്ന് പേരും മറ്റ് നേതാക്കൾക്ക് മുന്നിൽ വെക്കുന്നത് അത് കേട്ടപ്പോൾ ഈ പറയുന്നത് പോലെ പന്നിനടക്കമുള്ള നേതാക്കൾ ഒന്ന് കണ്ണടച്ചു കൊടുത്തു ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിയെ അങ്ങനെ നിർത്തിയാൽ മതി പാർട്ടിയുടെ വലിയൊരു ഭാരം പോകും കുറഞ്ഞു കിട്ടും എന്ന് ചിന്തിച്ചു സാമ്പത്തികത്തെ കുറിച്ച് സാമ്പത്തികമല്ല കാരണം സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയത്തിൽ എന്ന് പന്ന്യൻ പറയുമ്പോൾ സാമ്പത്തികം തന്നെയാണ് കാരണമെന്ന് ആളുകൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അതിനു മുമ്പ് നമ്മുടെ ബഹുമാനായ നാസർ പറഞ്ഞതിനെ പറ്റി ഒരു വാക്ക് പറയണമെന്നുണ്ട് ഈ നമ്മുടെ ജയശങ്കർ പറഞ്ഞത് കേട്ടു ജയശങ്കർ എന്താ പറഞ്ഞത് ജയശങ്കർ പറഞ്ഞത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചെലവ് ബെന്നറ്റ് വഹിക്കും എന്നുള്ള സൗകര്യം കണ്ടുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തെ സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കാൻ ഈ മൂന്ന് വ്യക്തികൾ മുന്നിട്ടിറങ്ങിയെന്നാണ് എന്നാൽ നാസർ പറയുന്നത് ക്യാഷ് ആയിട്ട് വാങ്ങിച്ചു എന്നാണ് ഇത് ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടിയുടെ മൂന്ന് അംഗങ്ങൾ ഇറങ്ങുന്ന ഈ അന്വേഷണ കമ്മീഷന്റെ അന്വേഷണം നടത്തിയാലൊന്നും ഈ ഫണ്ട് വാങ്ങിച്ചത് വരല്ലേ പത്രത്തിൽ ഒരു കോടി എഴുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം ഉണ്ടല്ലോ പാർട്ടിയുടെ പോയില്ല അത് എങ്ങനെ വന്നു എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് വ്യക്തമാക്കണ്ടേ ഏത് വകയിലാണ് അത് അത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ആര് പറഞ്ഞു പന്നി രവീന്ദ്രന്റെ പ്രസ്താവന എന്ന് കണ്ടില്ലേ അതിൽ കൂടുതലായിട്ട് നാസറിന്റെ ഈ വിവരം അല്ല പന്നി പറഞ്ഞേക്ക് പോയതിന് ശേഷം ശ്രീപ്രകാശൻ വരാം ഹലോ കേൾക്കാമോ കേൾക്കുന്നുണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട് സുരേഷ് പറയൂ ഹലോ പറഞ്ഞോളൂ കേൾക്കാം കേൾക്കാം പറയൂ ഇതില് സാമ്പത്തിക അഴിമതി നടന്നു എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ തെറ്റായിട്ടുള്ള ആരോപണമാണ് കോൺഗ്രസ്സുകാരൻ കോൺഗ്രസ്സുകാരനായ നേതാവ് അവിടെ പറയുന്ന സാമ്പത്തിക അഴിമതി നടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇതതൊന്നും അല്ല ഇതിന്റെ വിഷയം ബേസിക്കലി ഒരു എലക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ഒരു ലോക്സഭയായാലും നിയമസഭയായാലും ഇന്നത്തെ ചെലവ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിഗംഭീരമാണ് അതൊരു പാർട്ടികൾക്ക് സി പി ഐ പോലുള്ളൊരു പാർട്ടിക്കൊക്കെ അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആർ എസ് പി അങ്ങനത്തെ പാർട്ടികൾക്ക് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ചെലവല്ല ഇന്നത്തെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഇത് രണ്ട് ലക്ഷം രണ്ട് കോടിയോളം രൂപ ചെലവഴിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ പോലും ഇടപെടേണ്ട കേസുകളാണ് കോൺഗ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് അവർക്ക് ഇലക്ഷനിൽ സംഭാവന പിരിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല ഞാൻ ബേസിക്കലി ഇലക്ഷൻ പ്രോസസ്സിങ്ങിലൊക്കെ ഒരുപാട് പങ്കെടുത്ത ആളാണ് നാട്ടില് ഇപ്പോൾ സി പി എമ്മിന്റെ ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥി മത്സരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെ എൽ ഡി എഫിന്റെ ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥി മത്സരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ പോയി പിരിവ് നടത്തി പിരിവ് നടത്തി അത് ഇപ്പൊ ഒരു ബാധ്യതയാണ് ഇതൊക്കെ ഈ ജനങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാനും ഒന്നിച്ച് ബേസിക്കലി കൊടുക്കാനൊക്കെ മടി ജനങ്ങളെയൊക്കെ ഒന്ന് വാങ്ങി പിരിച്ചിട്ട് ഇലക്ഷൻ ചെലവ് നടത്തുന്നതിനൊക്കെ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് പോണത് ഇതിൽ ഏറ്റവും എളുപ്പ വഴി എന്ന് പറഞ്ഞാല് വലിയ പണക്കാർ കോൺഗ്രസ്സുകാർ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കോൺഗ്രസ്സുകാർ ഇപ്പൊ ഈ പിരിവിനൊന്നും പോവില്ല സാധാരണക്കാരെ കയ്യിൽ നിന്ന് കൈ കൈയിട്ട് വരാനൊന്നും പോവില്ല അവർ വലിയ വലിയ പണക്കാരെ ഒന്ന് പിടിക്കും പിന്നെ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് ഒന്ന് ഒന്ന് ഒന്നര കോടി രണ്ടര കോടി രൂപ വെച്ചിട്ട് ഇവർക്ക് എല്ലാ ലോക്സഭയിലേക്കും പൈസ സപ്ലൈ ചെയ്യും ഇത്തരം ഒരു സംവിധാനമാണ് കോൺഗ്രസിനുള്ളത് ഈ കോൺഗ്രസ്സുകാർ അതുകൊണ്ട് ആരെ ഈ രീതിയിൽ ഇലക്ഷൻ വരുമ്പോൾ ഇവർക്ക് സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങളില്ല ന്യായീകരണമാണോ ചെലവ് വലിയ എമൗണ്ട് വരും വലിയ തുക ചെലവ് വരും അത് ചെലവഴിക്കാൻ കഴിയുന്ന ആളെ സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കി നിർത്തുക അത് ഇനി സ്വാശ്രയ മാനേജ്മെന്റിന്റെ ആളാണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ നാലാം നിലയിൽ നിന്നും ചാടി ഒരു പെൺകുട്ടി ആത്മഹത്യ ചെയ്ത മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആ മെഡിക്കൽ കോളേജിനെതിരെ ഈ പറയുന്ന വി എസ് സുനിൽകുമാർ അടക്കമുള്ളവർ സമരം ചെയ്ത ആള് ബെന്നറ്റിനെതിരെ കൊലക്കുറ്റത്തിന് കേസ് എടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ ആള് ബെന്നറ്റ് ബെന്നറ്റിനെതിരെ കേസ് പിന്നീട് എടുക്കുന്നു നിലനിൽക്കുന്നു കേസ് ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ആളുടെ അടുത്തു നിന്നും പണം വാങ്ങി അയാളെ വീണ്ടും സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാർട്ടിക്ക് പാർട്ടി പ്രവർത്തകർക്കും ലജ്ജയെ വരില്ലേ അതാണ് ഇവിടുത്തെ സി പി എമ്മിന്റെയും എൽ ഡി എഫിന്റെയൊക്കെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത ജനങ്ങളുടെ ഇടയിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അണികളുടെ ഇടയിലുള്ള ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിയെ കുറിച്ചുള്ള സങ്കല്പം അവർക്ക് വലുതാണ് ഇതാ ഇതേ രീതിയിലുള്ള കോൺഗ്രസിന്റെ നേതാവാണ് അതിലും അതിലും ഉപരിയായിട്ടുള്ളൊരു നേതാവിനെയാണ് അവിടെ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ നിർത്തിയത് അവർക്ക് വോട്ട് ചോർന്നിട്ടില്ല അവർക്ക് അവിടെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല കാരണം അവരുടെ അണികളിലേക്ക് ഇതൊന്നും വിഷയങ്ങളല്ല അവരുടെ അണികൾക്ക്
ஏன்னுடையாத்தாரத்திரையித்தில்லாம். நான் சஜ்சிவ ராஷ்ரிய பரவர்த்தகனாய் உண்டாகும் வர்சே CPIல்லில்லா ஆ பார்த்திய மடுது பத்து நால்ப்பது வர்சத்தில் அதிகம் பார்த்திக்கு வேண்டி பரவர்த்திக்குனாம் பீர் ஆமசந்திரின்னாயிரைப் போலுள்ள ஆளுகளே ஏ ஒரு அச்சடக்க நடபடி சுவிகரிச்சே அச்சடக்க நடபடி எடுக்கும் போல் அதைகத்தின Healthy <laughs> क钱 <laughs> Healthy <laughs> Sobabiyan Sanarti <laughs> Indonesia <laughs> Indonesia <laughs> Yes, <laughs> 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 Nanakati, 
അവരെ ഭാഗ്യവശാൽ അതിലെ രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് വന്നു ഇത് മൂന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് തള്ളപ്പെട്ടു അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇതൊരു വന്നത് യെസ് വളരെ അധികം നന്ദി ആളുകളുടെ കണ്ണിൽ പൊടിയിടാനാണ് എന്നുള്ളതാണ് താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം ശ്രീ ബി എൻ ആസർ ഇവിടെ ഈ പറയുന്ന പോലെ ക്രിസ്റ്റി ഫെർണാണ്ടസ് രണ്ടാം സ്ഥാനത്തേക്ക് പോലും വന്നിരുന്നു എങ്കിൽ ഇതൊന്നും ഒരു ചർച്ചയാകില്ലായിരുന്നു അത് സ്വാഭാവികമായി തന്നെ എന്ന് വിചാരിക്കും ഒന്ന് രണ്ട് പറ ഈ തിരുവനന്തപുരം ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിൽ ഇടതുപക്ഷം ഇടതുപക്ഷ സ്ഥാന സി പി ഐയുടെ സ്വന്തം ചിഹ്നത്തിലാണ് മത്സരിച്ചത് ഒന്ന് അവിടെ പ്രകാശനം പറയാറുണ്ടോ സി പി ഐയുടെ സ്വന്തം സ്ഥാ ചിഹ്നത്തിൽ മത്സരിക്കണമെങ്കിൽ ചില മാനദണ്ഡങ്ങളില്ലേ എത്ര വർഷം പ്രവർത്തിക്കണം ഏത് മെമ്പർഷിപ്പ് ഉണ്ടാവണം പാർട്ടിയിൽ അത് ഈ വ്യക്തിക്കുണ്ടോ അതൊക്കെ ചിന്തിക്കേണ്ടതാ അതിലേക്ക് ഞാൻ വരാം ബി എൻ ആസർ വളരെ കൃത്യമായി സി പി ഐക്ക് മാത്രമാണോ ഇതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം സി പി ഐയുടെ മൊത്ത മാത്രം സ്ഥാനാർത്ഥി അല്ലല്ലോ സി പി ഐ ഒരു കാൻഡിഡേറ്റിനെ പ്രപ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നോക്കേണ്ടിയിരുന്നു സി പി എമ്മും കൂടെ സി പി ഐയുടെ സുഹൃത്ത് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് അഡ്വക്കേറ്റ് ജയശങ്കർ പറഞ്ഞതിനെ സൂചിപ്പിച്ച അഡ്വക്കേറ്റ് ജയശങ്കർ വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം വരുന്ന നേതാക്കന്മാരും ഇതിനെതിരായിരുന്നു അതുപോലെ കേരളത്തിലെ പതിനാല് ജില്ലകളിൽ നിന്ന് പതിമൂന്ന് ജില്ലകളിലെ സെക്രട്ടറിമാരും ഈ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വത്തിനെതിരായിരുന്നു അപ്പൊ അതിനൊക്കെ മറികടന്നാണ് സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയിക്കുന്നത് അതുമാത്രമല്ല ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയിൽ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ വളരെ വ്യക്തമായ ഒരു ഒത്തുതീർപ്പിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇതിലെ ചില നേതാക്കളുടെ തന്ത്രപരമായ നീക്കമായത് അതിനെ വളരെ വ്യക്തമായി പേയ്മെന്റ് സീറ്റാണെന്ന് മാധ്യമങ്ങൾ വിശേഷിപ്പിച്ചു നമുക്കറിയാം ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ കേരളത്തിലെ മാധ്യമങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമായി എഴുതിയാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് ക്രിസ്ത്യൻ നാടാർ വോട്ട് പാറശാല കോവളം അതുപോലെ തന്നെ ആ മേഖലകളിൽ നല്ലൊരു ശതമാനം നെയ്യാറ്റിൻകര ഒക്കെ നല്ലൊരു ശതമാനം ക്രിസ്ത്യൻ നാടാർ വോട്ടുണ്ട് ഒന്ന് മറ്റ് രണ്ടു പേരെ നോക്കുക രണ്ടു പേരും പാലക്കാട് നിന്ന് ഉള്ളവരാണ് ശശി തരൂരാണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ ഒ രാജഗോപാലാണെങ്കിലും രണ്ടു പേരും നായന്മാരാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു വോട്ടർമാരുടെ ക്രിസ്ത്യൻ നാടാർ വോട്ടിന്റെ ഒരു കൺസോളിഡേഷൻ ആ രീതിയിലാണ് ഒരു പക്ഷെ ഇവർ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക അതാണ് ശ്രീ പ്രകാശൻ പറയുന്നത് പക്ഷെ അതിന്റെ മുമ്പ് നമ്മളൊരു കാര്യം ആലോചിക്കണം ആ സ്ഥാനാർത്ഥി സി പി ഐയുമായി എത്രത്തോളം ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു രാഷ്ട്രീയ രംഗവുമായി എത്രത്തോളം ബന്ധപ്പെട്ട് ജനങ്ങളുമായി എത്രത്തോളം അതൊന്നും നോക്കാതെയുള്ള സംവിധാനത്തിൽ എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ അത് അത് മാത്രമല്ല ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ വ്യക്തമായ ഒരു മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇദ്ദേഹം സ്വാശ്രയ രംഗത്ത് നടത്തിയ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിന്റെ കേരളത്തിലെ സി പി ഐയുടെ യുവജന പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ വളരെ ശക്തമായി സമരം നടത്തിയതായി വി എസ് ശിവകുമാർ അടക്കമുള്ള വ്യക്തികളും വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു സുനിൽ സുനിൽ കുമാർ അടക്കം അപ്പൊ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മറച്ചു പിടിക്കുന്നതല്ലല്ലോ അവരെല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ ഈ സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ അപ്പൊ അവരൊക്കെയും ഇത് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ പേയ്മെന്റ് സീറ്റാണെന്ന് പെട്ടെന്നുള്ള ഒരു ആക്ഷേപമല്ല വളരെ വ്യക്തമായി നമ്മുടെ മാധ്യമങ്ങളും രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തുള്ള ആളുകളും അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അന്വേഷണം നടത്തിയത് അന്വേഷണ കമ്മീഷൻ പോലും വളരെ വ്യക്തമായി ഇതിൽ ചില ഇടപാടുകൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് നിസ്സാരവൽക്കരിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് വളരെ ശ്രീ പ്രകാശൻ ഇതാണ് കാരണം താങ്കൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇദ്ദേഹത്തിനെ ബെന്നറ്റ് എബ്രഹാമിനെ തിരികെ കയറ്റി സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കി കൊണ്ടുവരിക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം എങ്ങനെ പാർട്ടി ചിഹ്നത്തിൽ മത്സരിക്കുന്നു എന്ന് ആലോചിക്കണ്ടേ അദ്ദേഹം ഒരു പാർട്ടി അംഗമാണോ എത്ര വർഷമായി പാർട്ടി അംഗത്വമുണ്ട് ഏത് വിധത്തിലും അംഗത്വം ആണ് ഉള്ളത് ഒരു കാൻഡിഡേറ്റ് മെമ്പർഷിപ്പ് ഉണ്ടോ എന്ന് ആലോചിക്കണ്ടേ കാൻഡിഡേറ്റ് മെമ്പർഷിപ്പ് എന്തായാലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കാൻഡിഡേറ്റ് മെമ്പർഷിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പ്രാഥമിക അംഗത്വമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനെയാണ് പ്രാഥമിക പ്രാഥമിക അംഗത്വം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മെമ്പർഷിപ്പ് സി പി ഐയിൽ ഇല്ല ഒരു പുതിയൊരാൾ വരുമ്പം ഒരു പുതിയൊരാൾ പാർട്ടി മെമ്പർഷിപ്പ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ആദ്യം കൊടുക്കുന്ന മെമ്പർഷിപ്പിനാണ് കാൻഡിഡേറ്റ് മെമ്പർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ആറു മാസം കഴിയുമ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെ വിലയിരുത്തിയിട്ട് പൂർണ്ണ മെമ്പർ ആക്കണോ വേണ്ടയോന്നും ആ അത് ഏത് ഘടകത്തിലെ മെമ്പറാണ് എങ്കിൽ ആ ഘടകം തീരുമാനിക്കും ആ ഘടകം ആറു മാസത്തിനുള്ളിൽ തീരുമാനിച്ചില്ലെങ്കിൽ പോലും ഓട്ടോമാറ്റിക് വ്യത്യസ്തമായിട്ടൊരു തീരുമാനം എടുത്തില്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം 
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്ക് ഒരു സീറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ഒരു സീറ്റ് അവിടെ നേടുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞ് ശരിയാണെന്ന് വരുമായിരുന്നു നടപടിയുടെ പ്രശ്നം വരുമില്ലായിരുന്നു ഇതൊന്നും വന്നില്ലെന്നല്ലേ പാർട്ടിക്ക് നാണക്കേടായതുകൊണ്ടാണ് ഈ വിഷയം പരിശോധിക്കാനും പബ്ലിക്കിൻ്റെ ആക്ഷേപങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പാർട്ടി അന്വേഷണ കമ്മീഷനെ വെച്ചതും അതിൻ്റെ പേരിൽ നടപടിയെടുത്തതും ഇത് മഹത്തായ ഒരു കാര്യമായിട്ട് അംഗീകരിക്കാനാണ് തയ്യാറാവ തയ്യാറാവേണ്ടത് അതിന് വെഞ്ഞാറമൂട് ശശി പറയുന്നു നോക്കുക വെഞ്ഞാറമൂട് ശശി പറയുന്നു ഈ പാർട്ടി എനിക്ക് മടുത്തു പാർട്ടി ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ല പാർട്ടി ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പാർട്ടിയിൽ നിൽക്കുന്നില്ല എന്ന് ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ ഇപ്പോൾ വെഞ്ഞാറമൂട് ശശി പോകുന്നു പി രാമചന്ദ്രൻ നായർ പോകണോ പോകണ്ടേ എന്നുള്ളത് അമേരിക്കയിൽ പോയി തിരിച്ചു വന്നതിന് ശേഷം തീരുമാനിക്കാമെന്ന് പറയുന്നു സി ദിവാകരൻ മാത്രമാണ് ഇത് അംഗീകരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് പാർട്ടി ദുർബലമാകില്ല ആകെ ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി അയ്യായിരം പേരൊറ്റ അംഗത്വമുണ്ട് എന്നാണ് അല്ല താങ്കൾ പറഞ്ഞ പോലെ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തൊന്നായിരത്തിൽ രണ്ടുപേര് കുറച്ച് എത്രയുണ്ട് ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി ഇരുപത്തി ഇരുപതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് പേരും ഈ പാർട്ടിയിൽ ഉണ്ടാവും അവരുടെ കൂടെ പോകാൻ ഒരാളുണ്ടാവില്ല കാരണം എന്താണ് ഇത്ര വലിയൊരു ആരോപണത്തിന്റെ പേരിൽ തിരുവനന്തപുരം സീറ്റ് ജയിക്കാവുന്ന ഒരു സീറ്റ് തോ തോൽപ്പിച്ചതിന്റെ പേരിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ പോകാൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് ഒരാളും കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഈ ഇത്രയും കാലം നാൽപ്പത് കൊല്ലത്തെയും അമ്പത് കൊല്ലത്തെയും പഴക്കം പാരമ്പര്യം പറയുന്ന ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിൽ ആ പാർട്ടിയെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ അവർ ഇത്രയും പഴക്കമുള്ളവർ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തെ വിശ്വസിച്ചിട്ട് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ നിൽക്കുകയാണ് ഇതാണ് ചങ്കൂറ്റം ഇതാണ് ചങ്കൂറ്റം ഇതാണ് സി പി ഐ കാണിക്കുന്ന ചങ്കൂറ്റം ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞ് ഇത്രയും കാലമായി എന്തുകൊണ്ട് തോറ്റു എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ കോൺഗ്രസ് ഹൈക്കമാൻഡിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല കെ പി സി സിക്ക് എന്തൊക്കെയോ ചില ചുറ്റുവട്ടങ്ങൾ നടക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അല്ല സ്തുതി പാഠനം മാത്രമേ പാഠകർ മാത്രമേ അവിടെയുള്ളൂ ഇവിടെ ചങ്കൂറ്റം കാണിക്കുന്നു ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടായിരം പേരുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടു പേര് പോയാൽ പോകട്ടെ അതിന് ഈ ഡാങ്കയാണെങ്കിലും ഭാർഗവി തങ്കപ്പനാണെങ്കിലും ഈ പറയുന്നത് പോലെ സി ദിവാകരനാണെങ്കിലും അതുമല്ല ഏതോ ഒരു ശശിയാണെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് കുഴപ്പമില്ല എന്നുള്ള ആർജവും ഉണ്ട് പാർട്ടിക്ക് പാർട്ടി കാണിക്കുന്ന ഈ ചങ്കൂറ്റം ജില്ലാ സെക്രട്ടറിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ലല്ലോ പി രാമചന്ദ്രൻ നായർക്കും അതുപോലെ സി ദിവാകരനും മനസ്സിലാകുന്നില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതും ഈ കേരൾ പാർട്ടിയാണ് ഇത്ര ഇത്രയും നാൾ ഇത്ര ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് ഇവർക്ക് ആർക്കും തന്നെ ഈ നടപടി മനസ്സിലാവുന്നില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഇവർ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ അടിസ്ഥാനത്തിലാണെങ്കിൽ പാർട്ടിയിൽ ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിയെ ജയിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയെന്ന് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് ഇവരെന്തിനാ പുറത്താക്കുന്നത് അത്തരം ശ്രമങ്ങൾക്ക് ഒരു പരാജയം ഉണ്ടായി അതിനെതിരെ കാര്യമായ നടപടി ഉയർത്തി ഇവരെ കൊണ്ട് പുറത്താക്കുന്ന ഒരു നടപടി ഇവിടെ സാമ്പത്തികപരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് വ്യക്തമല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഈ നടപടി വരില്ല വളരെ വ്യക്തമാ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ വേണ്ടത് സാധാരണ നിലയിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു സീറ്റ് കോൺഗ്രസിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയുള്ള നടപടിയായിരുന്നുവെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അവർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ അവർ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ നടപടിയെ വളരെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കി പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി അവർ സേവനം ചെയ്തു എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന വിധത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിക്കണമായിരുന്നു പക്ഷെ അത് അവതരിപ്പിക്കാതിരുന്ന കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ പിന്നിൽ ചില വ്യക്തികൾ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ പറ്റിയില്ല ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞതുപോലെയാണെങ്കിൽ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ പറ്റണമായിരുന്നു അതുപോലും ചെയ്യാതെ സ്വന്തമായ താല്പര്യങ്ങളിൽ രണ്ടു മൂന്ന് നേതാക്കന്മാർ തീരുമാനിക്കുകയും എന്നിട്ട് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയിലെ ഭൂരിപക്ഷ അഭിപ്രായത്തെ മറികടന്നുകൊണ്ട് ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയിക്കുകയും അദ്ദേഹം കോർപ്പറേറ്റ് ലോകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് ഒരു കച്ചവടക്കാരനാണ് സാമ്പത്തികപരമായി പാർട്ടിയെ സഹായിക്കുമെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടതിന്റെ അടിസ്ഥാനം നിർത്തുകയും ചെയ്തുവെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അതിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ അന്വേഷണം നടത്തുക മാത്രമല്ല ഈ ഇന്ന് പറയുന്ന ആത്മാർത്ഥിയും ചെങ്കൂറ്റവും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ചെങ്കൂറ്റം കാട്ടിക്കേണ്ടത് സി പി ഐയുടെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി രാജിവെച്ചുകൊണ്ടാ ആ ചെങ്കൂറ്റം കാണിക്കണം പാർട്ടി ചെയ്ത സെക്രട്ടറി കൂടി ഉത്തരവാദിത്തം ഏതായാലും ഒരു ഒരു ശുദ്ധി കലശം ഒരു കലങ്ങി തെളിയൽ പാർട്ടിയിൽ നടക്കാൻ പോകുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഉണ്ടായത് നിങ്ങൾക്ക് ചരിത്രം നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കണം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി സുഖ്യന്മാരുടെ പാർട്ടിയായി
தீருமானிக்குகா அதினை அங்கிகாரு நல்குகா அவர்க்கு வேண்டியிட்டு பிரவர்த்திக்குகா பிரசங்கிக்குகா இத்தைக மகானான உரு தோமாஸ்லிகையானன் பிரஜிரிப்பிக்குகா அவிடை ஒக்கே Kristin, Sri Nasir baru ini juga oleh, awal itu Paris dengan mara, anak punya orang mara, dan orang itu baru ni terlihat. Adindah awal ke man, darmi orang itu lalu utara badan itu beli samstana account sila bermasa ni orang mana terlihat. Pinne, ibu re, semua orang parti itu berita agam, anggane orang ini dulu lalu terlihat awal badan itu kan terlihat. Awal agi orang macam ni, ini macam ni orang beri oke, orang lalu apa berita agi kerja itu. Anggana itu lea, anggana tetapi sampai ke cegah ni orang ini parti biru biru lelu. Allah dah, Allah dah, ini ini Kongres sendiri sebahagai beri orang macam rasmi parti lelu. Dan, abis cegah ini tu boleh lelu. Berita ni kalau cegah ini perstan itu lelu, nenek nenek ni parti rani lelu. Balai adikan ni, balai adikan ni, tolvi udah peril. Tiri peral tu pernah Lok Sabha mandal itu lelu. Bennett Abraham ini terus tolpi cegah ini peril. Muna ni dah kel ke diri, ana idna CPI nada perdi edtiri kau ni tu jelas sekretari. Wajar mood sesi parti ini untuk perhatikan P Ramachandran Nair, engkau tu program yang naluji kuno C Divakaran, ada siapa itu lagi tu dalam firman kuno, era ini cari ilmu pangkat ta, Sri Advocate J Shankar, Rashtriya Diri Shankar, dalam sebab ini kami lada pun studio ini tiada Kongres Perdana Sri B N Asar, ada orang pandan C P I Perdana Sri Sri P M Prakashin, Yuva Kalasai di Central Committee, anggam cari ilmu kebelicah mati perancangan kuno di mati warta kan, ini adalah kesihatan.